Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você quer saber aí quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o tráfego pago mandando para o WhatsApp ou o tráfego pago mandando diretamente para a página de vendas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber, vai abrir sua mente e vai te mostrar aí qual é o melhor caminho para você hoje começar, beleza? Se eu tivesse tido esse conteúdo lá no meu início, quando eu comecei, ia me ajudar muito a tomar a decisão no caminho certo desde o início. Início. Então tá, aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens e desvantagens. De antemão eu já digo que ambas as estratégias são muito boas, mas você vai entender que para algumas pessoas uma estratégia é melhor do que a outra. E no final desse vídeo também eu vou te falar a minha opinião é, e te dizer onde que eu acho melhor aí começar e o porquê e o que eu acho melhor você fazer também. Beleza? Então vamos lá. A primeira vantagem de mandar a pessoa para o seu WhatsApp é que você vai precisar de menor investimento para fazer isso. Tá? Quando a gente manda ele diretamente para a página de vendas, a gente precisa ter um orçamento maior, porque a gente vai ter que fazer testes, a gente vai ter que verificar se aquela página de vendas realmente está convertendo, né? Então, os nossos criativos também vão precisar chamar a atenção, e às vezes a gente faz um criativo achando que ele vai performar bem, mas ele não performa tão bem. Então, vai demandar um pouco mais de investimento, tá? A verdade é essa. Quando a gente faz aí, mandando essa galera para o WhatsApp, o investimento ele é menor. A gente precisa de menos orçamento para conseguir fazer essas campanhas, beleza? A segunda vantagem é que o percentual de conversão tende a ser maior do que para o tráfego direto. Vamos se trabalhar aí é, com uma margem de 2% de conversão na sua página de vendas. O WhatsApp tende a ser muito maior, tá? Claro que vai depender do seu atendimento, do seu script, mas tende a ser maior e você já vai entender o porquê por conta das próximas características. E aí aqui... O o terceiro ponto de vantagem é justamente que o atendimento ele é mais humanizado, ou seja, a gente consegue conversar com essa pessoa e verificar aí qual é a dor específica dessa pessoa e consegue quebrar as objeções de forma bem específica e humanizada. Então é uma conversa no a um, né? A pessoa sente isso e a gente está lidando com os seres humanos. Já na página de vendas, ela precisa ser bem persuasiva porque ela precisa, é, vamos se dizer assim conversar com um público maior. Ela não vai conseguir falar com uma pessoa em específico. A gente vai precisar estudar o público, né? Ou o produtor, se você estiver trabalhando como afiliado, você vai precisar ver aí essa página de vendas, ver como que ela tá e fazer os testes através do tráfego direto para ver se realmente ela converte. E justamente por isso que o percentual de conversão do tráfego direto, ele, ele tende a ser menor. Por quê? Por mais que você faça ali uma página de vendas, o produtor faça uma página de vendas bem persuasiva, vai ter pessoas que não, que não vai conseguir suprir todas as dúvidas ali e vai acabar saindo da página de vendas, vai acabar não comprando. Então, quando a gente manda para o WhatsApp, por ter essa humanização, por a gente conseguir tocar ali na dor do cliente e ser muito mais direto e específico com aquela pessoa, a conversão tende a ser maior. Então, essa é uma das vantagens aí também do tráfego para o WhatsApp. Já a outra vantagem é que a gente tem aí maior liberdade de provas sociais, ou seja, por exemplo, no nicho de emagrecimento, a gente consegue consegue colocar antes e depois, mandar fotos né, de antes e depois para esse cliente no WhatsApp, porque a gente sabe que o tráfego direto, o Facebook em si, ele tende a ter bloqueios, né? ele tende a nos bloquear, é inevitável. Mas, quando a gente manda para o tráfego direto, para a gente conseguir, vamos se dizer assim, vender mais, a nossa promessa ela tem que ser mais forte. Né? A nossa página, o nosso vídeo de vendas, ele precisa ser mais agressivo, digamos assim. né? Então, é, a gente tende a tomar mais bloqueios e aí, consequentemente, a gente dá uma amenizada aí nesse antes e o depois, né, nessas provas sociais. E já começa com o nosso criativo, né, o nosso criativo não pode ter esse antes e depois, não pode demonstrar muita pele. Esse, isso no caso de, do nicho de emagrecimento, mas no nicho de renda extra também, a gente, por exemplo, não pode ficar mostrando ali dinheiro, falar que a pessoa vai ganhar dinheiro e tudo mais. Já no WhatsApp a gente consegue conversar com essa pessoa e falar com ela sobre isso, mostrar resultados, que seja financeiro, seja de saúde, seja até de um relacionamento, né. Então, para tudo isso, 
é, a gente tende a ter uma maior liberdade quando a gente tá conversando com a pessoa no on. Beleza? Então essa é uma das vantagens também. A quinta vantagem de mandar a pessoa pro seu WhatsApp é que o ROI tende a ser maior. Lembra que a gente conversou que a, que a conversão do WhatsApp, a, o percentual tende a ser maior do que a página de vendas? Então, consequentemente, caminhando na mesma linha de raciocínio, o ROI tende a ser maior. Porque quando a gente escala no tráfego direto, o ROI dá aquela esmagada, né? Dá aquela diminuída, digamos assim. Então, não é que vai acontecer em todos os casos, mas de modo geral isso acontece, tá? A próxima vantagem é em relação ao nosso remarketing. Por quê? A gente consegue fazer aí um remarketing indireto e direto. Vamos pensar na essência. A gente está trazendo pessoas para o nosso WhatsApp. Essas pessoas são os nossos contatos, são leads, né? E esses leads, pode ser que eles entrem hoje ali dentro do nosso WhatsApp e eles não comprem, né? Eles entraram em contato, a gente começa a conversar com eles é, e aí eles não, eles decidem não comprar. Beleza, só que eles continuam ali, né? Então, assim, você consegue outro dia, de, em outro momento, ofertar algo maior para eles, seja uma promoção, seja um bônus a mais, seja demonstrar que tá acabando aquele preço que vai aumentar, é, usar de gatilhos, né, de escassez, enfim, você consegue continuar conversando com aquele cliente para que num próximo momento ele venha comprar. Então a gente consegue fazer isso de forma direta, indo diretamente na conversa, fazendo ali através de lista de transmissão, né, dando uma automatizada nisso, mas a gente consegue fazer isso de forma direta e também de forma indireta, ou seja, se você começar a postar ali no seu status, né, é, desde que você peça para essa pessoa no primeiro contato salvar o seu contato, então, consequentemente, ela vai ver ali os seus status e você consegue colocar ali também provas sociais, antes e depois, resultados, dependendo do nicho que você tá trabalhando, demonstrar ali como que é o produto, como que é o serviço, como que é por dentro, então você consegue fazer isso das duas formas, tanto diretamente quanto indiretamente. E aqui também, a parte de configurações, lá no gerenciador de anúncio, tende a ser mais simples. Basicamente, a gente vai fazer as configurações ali bem básicas, tá? Pode ser um conteúdo para um próximo vídeo, eu posso trazer aqui para vocês as configurações para fazer uma campanha aí pro WhatsApp, beleza? De forma atualizada, como eu faço hoje, tá? Mas as configurações, elas são simples, você não vai precisar ter um domínio, você não vai precisar configurar um pixel, você não vai precisar fazer ali a verificação desse domínio, várias outras configurações configurações que para quando a gente manda para uma página de vendas a gente precisa configurar quando a campanha é para o WhatsApp a gente não precisa fazer essas coisas a mais então tende a ser mais simples mesmo tá aqui então vamos às desvantagens sim tudo que a gente faz tem a o seu lado bom e o seu lado ruim né é normal então aqui no WhatsApp né mandando o nosso cliente para o nosso WhatsApp quais que seriam essas desvantagens a primeira delas é que vai ter uma menor automatização por que, que eu coloquei uma característico aqui, porque tende a ser menos automatizado justamente por conta de a gente lembrar na essência que uma das vantagens é a gente ser humanizado, né, ter um atendimento humano com esse cliente, então de nada adianta é, essa vantagem se a gente for automatizar tudo, né, a gente precisa se colocar no lugar do cliente e se você for atendido por um robô onde automatiza tudo, é muito chato, muitas das vezes você desiste daquele atendimento e pronto então a intenção é humanizar e quando a gente humaniza, por mais que a gente coloque algumas automações, mas não por completo, a gente tende a ter ali umas partes mais manuais. Então, uma das desvantagens é que a gente não consegue automatizar de forma completa aí quando a gente faz para o WhatsApp, tá? Se a gente quiser ter aí mais vendas, ter maiores conversões, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui abaixo, tá? Do vídeo, que vai ser um prazer aí estar respondendo vocês, beleza? Aqui, na segunda desvantagem, é porque demanda mais mais tempo, justamente porque a gente vai estar atendendo no uma aquelas pessoas, né, que vão estar chegando todos os dias para nós. A gente está utilizando o tráfego pago, então isso traz muitas pessoas diariamente, né, para o nosso WhatsApp. Então, consequentemente, a gente vai ter que demandar mais tempo para atender essas pessoas. Diferente de quando a gente manda para a página de vendas, o papel da página de vendas é vender. Então, a gente não vai precisar ali ficar um a um conversando com essas pessoas. A terceira desvantagem é que, consequentemente, a gente tem menos escala. Se a gente precisa de mais tempo para atender essas pessoas e a gente pensando que somos um, 
a gente tende a ter menor escala. Humanamente, a gente tem um limite ali, né? Que a gente consegue atender por dia. Seja 100, 150 pessoas. Mas a gente não consegue escalar dessa forma. Claro que pensando mais adiante, quando você começa a ter resultados, você consegue contratar outras pessoas, né? Delegar essa função, ter mais braços para atender. E aí, consequentemente, você consegue ter uma escala maior. Mas, da mesma forma, é outro ser humano, ele também vai ter o limite dele. Então, aí você vai aumentando a sua equipe. E, consequentemente, você vai ter que ter esse investimento em pessoas. Mas a gente precisa sempre pensar grande, tá? E essa é a intenção, é crescer. Se a gente tiver que colocar mais pessoas na equipe, ótimo, a gente tá crescendo. Beleza, vamos aqui, então, para o tráfego direto. Basicamente, o que a gente falou das vantagens no WhatsApp são as desvantagens no direto. E assim, sucessivamente, com as, com as desvantagens do WhatsApp, são as vantagens do tráfego direto. Mas eu vou falar aqui para vocês e vou acrescentar aí com alguns comentários. Vamos à primeira vantagem é, do tráfego direto, mandando a o nosso cliente para o tráfego direto. A gente tem uma automatização. Como eu falei ali, a gente consegue mandar essas pessoas para a página de vendas, né? E a gente não precisa estar tá ali para fazer as vendas. A página vai fazer esse papel. Então, a gente consegue estar tá automatizando mais aí quando a gente faz o tráfego direto. Aqui, na segunda vantagem, consequentemente, demanda menos tempo. Ou seja, não é aquela ilusão de que você vai simplesmente configurar, sair ganhando dinheiro e pronto, acabou. Não, tá? Eu sempre gosto de ser muito sincera, muito transparente. Você vai configurar, vai deixar rodar ali as suas campanhas pelo tempo ideal e vai analisar, tá? Você não vai simplesmente largar tudo. Você vai analisar, só que isso vai te demandar menos tempo. Que seja ali duas vezes ao dia, depende muito da sua operação, depende muito do quanto você tá escalando, do quanto você tá girando ali dentro do tráfego pago, né? Do tráfego direto. Mas vai te demandar menos tempo comparado com o WhatsApp, com certeza. E aqui a terceira vantagem é que vai ter um maior poder de escala. Ou seja, a gente consegue, se a gente tiver uma verba maior, né? E aí volta lá no início, quando eu comecei a falar das vantagens do tráfego para o WhatsApp, que a gente tinha que ter um menor investimento. E no direto a gente precisa de uma, um maior investimento. E se a gente tiver esse maior investimento, a gente consegue mandar mais pessoas para nossa página. E consequentemente a gente consegue é, vender mais, tá? É, se a página já tiver validada ali tudo certinho, a gente consegue vender mais e isso nos dá a escala. A gente não precisa de um ser humano ali, então é só jogar as pessoas para páginas de vendas, né, de modo simples e geral, e fazer as vendas. Então a gente consegue ter essa escala maior. Vamos às desvantagens aqui. Eu já vou liberar todas elas para a gente falar aqui, porque basicamente a gente sabe que é o contrário lá do WhatsApp. Então, as desvantagens é que a gente vai precisar de um caixa maior, né, de maior investimento, o percentual de conversão tende a ser menor, as objeções específicas que a página de vendas não quebra, ou seja, como eu falei, a página de vendas não vai conseguir conversar com um a um, por mais que você faça uma página de vendas bem persuasiva, que vai converter, mas ela não vai conseguir ser específica para cada pessoa. Aqui, então, a VSL ou a carta de vendas, né? A VSL é um vídeo de vendas dentro da página de vendas, ou uma carta de vendas que é aquela página é, padrão que é mais escrita, né? Mais escrita, com fotos... Enfim, então ela tem que ser bem persuasiva. O ROI tende a ser mais apertado na hora da escala e a configuração é um pouco mais complexa, justamente porque a gente tem esses outros passos a fazer, né? Que eu falei ali, o ideal é que se tenha um domínio, você verifique esse domínio dentro do Facebook, você cria ali o pixel dentro do gerenciador, coloque dentro da sua página, coloque dentro da plataforma ali que hospeda esse produto e várias outras configurações e também na parte de análise também é um pouco mais complexo, digamos assim. Então, aqui vocês souberam quais são as vantagens e desvantagens de gerar aí um tráfego para o WhatsApp ou um tráfego para a página de vendas. Aqui eu coloquei uma frase final, onde eu digo, tráfego pago é poder de velocidade e escala nas suas vendas, independente se for para o WhatsApp, independente se for para o tráfego direto, tá? O tráfego pago, de modo geral, ele te dá velocidade e escala. Não tem o que falar se comparado com o tráfego orgânico, beleza? E aí vem a minha opinião, sabe o que eu acho que você deve fazer, você deve parar, analisar todas essas informações que eu te passei nesse vídeo, tá? Que são extremamente importantes e verificar em qual cenário você tá hoje. Você tem dinheiro pra investir, né? Tem aquela verba de guerra que a gente fala e não tem tanto tempo pra atender? Vai pro tráfego direto. Não, Ana, eu não tenho tanta verba, mas eu tenho um certo tempo aí pra atender, nem que seja nas minhas horas vagas, né? Depois do meu trabalho, enfim, eu tenho esse tempo pra atender, então eu vou pro WhatsApp. Você precisa analisar em qual cenário você tá hoje, 
tá? Tem gente que fala assim, ah, eu gostaria de vender mais no tráfego direto, mas eu não tenho dinheiro. Começa com um tráfego pro WhatsApp, levanta um caixa e vai investindo no tráfego direto. A partir do momento que você fizer os testes e começar a validar ali e dar certo, aí você, quem sabe, deixa ali de atender no WhatsApp e vai só pro tráfego direto. Mas você precisa entender qual é o seu cenário atual, o que se encaixa mais pra você hoje, beleza? Tem muitas pessoas, tá, que trabalham CLT, atendem mesmo assim depois do horário, no, nos intervalos e estão fazendo muito dinheiro, tá? Mudando a sua realidade. Eu vou deixar aqui abaixo o meu WhatsApp, se você quiser aprender aí, ter um método que vai te ensinar o passo a passo para fazer tráfego pago, me manda aqui, Ana, quero ter mais informações, a gente vai trocar uma ideia, eu vou te dar esse direcionamento. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!